ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லித்திகா சமையல் நம்ம இன்றைக்கி ரேஷன் பச்சை அரிசியில் எக்ஸிபிஷன் டெல்லி அப்பளம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க நான் இன்றைக்கி ரேஷன் பச்சை அரிசி ஒரு கிணா எடுத்துருக்கேங்க இதில் இருக்கிற நெல்லெல்லாம் எடுத்துகிட்டு சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மூணு ஸ்பூன் ஜவ்வரிசி எடுத்துருக்கேங்க ஜவ்வரிசி ஆட் பண்ணும்போது அப்பளம் நல்லா பெருசாக இருக்கும் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாங்க மூணு தடவை நல்லா கழுவிட்டு ஒரு எட்டு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுக்கிறாங்க கையால் நல்லா பெசரி கழுவுங்க அப்போ தான் அதில் இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் நமக்கு வரும் ஒரு எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கலாங்க எட்டு மணி நேரம் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம மிக்சி ஜாரில் நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு மாவை நம்ம நைஸாக அரைச்சி எடுத்தாச்சுங்க ரொம்ப கெட்டியாக அரைக்க வேணாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாங்க ஃப்ளேவருக்கு கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாங்க நான் இன்றைக்கி இந்த அப்பளத்தை ரெண்டு விதமாக செய்ய போகிறேங்க இந்த மாவை இன்னொரு கிணத்தில் பாதியாக ஊற்றிக்க போகிறேன் ஒரு மாவை பிளைனாகவும் ஒரு மாவை சீரகம் ஆட் பண்ணி செய்ய போகிறேங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சுங்க நான் இன்றைக்கி ஒரே அளவில் பிளேட் வந்து நாலு எடுத்துருக்கேங்க இந்த தட்டில் தான் நான் அப்பளம் இன்றைக்கி ஊற்ற போகிறேன் இந்த தட்டில் நமக்கு ஒரே ஷேப்பை நமக்கு கிடைக்கும் மாவும் வெளியே வராமல் இருக்குங்க லைட்டாக குழியாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த தட்டு இப்போ இதில் கொஞ்சமாக எண்ணெயை ஊற்றி தடவிக்கலாங்க அப்போ தான் நமக்கு ஒட்டாமல் வரும் இதே மாதிரி மீதி இருக்கிற தட்டிலையும் நம்ம லைட்டாக எண்ணெயை ஊற்றி தடவிக்கலாங்க எல்லா தட்டிலையும் எண்ணெயை தடவியாச்சுங்க இப்போ வந்து ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை கரண்டி அளவு நம்ம மாவை ஊற்றி பார்க்கலாங்க மாவு வந்து ரொம்ப கெட்டியாக இருக்க தேவையில் இந்த அளவுக்கு நமக்கு தண்ணியாக இருக்கணுங்க இப்போ ஒரு ரொட்டேஷன் பண்ணலே நமக்கு எல்லா பக்கமும் ஈவனாக வரணுங்க மாவு அந்த ரவுண்ட் ஷேப்பில் நமக்கு மாவு வந்து நிற்கணும் இதே மாதிரி வேறு தட்டில் நம்ம மாவு ஊற்றி பார்க்கலாங்க லைட்டாக ரொட்டேட் பண்ணாலே போதும் நமக்கு எல்லா இடமும் நமக்கு மாவு வந்து ஃபில் ஆகும் இப்போ அப்பளத்தை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாங்க இந்த தட்டுக்கு தகுந்தாப்பில் ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கலாம் அதில் மூணுலேருந்து நாலு டலம்பர் தண்ணியை ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாங்க தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டுங்க தண்ணி நல்லா கொதிக்குது இப்போ இந்த பிளேட் எடுத்து இது மேலே வச்சுக்கலாம் ஒரு முப்பது செகண்ட் ஆன பிறகு தட்டை வந்து இது மாதிரி திருப்பி போட்டு வேக வச்சுக்குங்க அதாவது ஒரு அப்பளம் வேகிறதுக்கு ஒரு நிமிஷம் டைம் ஆகுங்க முப்பது செகண்ட் இந்த பக்கமும் முப்பது செகண்ட் திருப்பி போட்டு வேக வைக்கும்போது நமக்கு ஒரு அப்பளம் ரெடி ஆகிறதுக்கு ஒரு நிமிஷம் டைம் ஆகுங்க இதேமாரி நாலு பிளேட்டில் நம்ம ஊற்றி ஊற்றி நம்ம ரெடி பண்ணும்போது சீக்கிரம் செஞ்சிடலாம் பாருங்கள் ஒரு நிமிஷத்தில் நமக்கு இந்த பக்கமும் அந்த பக்கம் திருப்பி போட்டு நல்லா வெந்துடுச்சு பாருங்கள் இதை வந்து நம்ம ஆற வச்சுக்கலாம் அடுத்து நம்ம அடுத்த பிளேட்டில் ஊற்றின அப்பளத்தை நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாங்க முப்பது செகண்ட் ஆன பிறகு நம்ம திருப்பி போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வேக வச்சு அப்பளத்தை எடுத்து பார்க்கலாங்க லைட்டாக கத்தியால் இதுமாரி கீறி விடுங்க அப்போ தான் நமக்கு ஒட்டாமல் வரும் பாருங்கள் தட்டில் கொஞ்சம் கூட ஒட்டலை அழகாக கண்ணாடி போல் இருக்குது பாருங்கள் ஒரு காட்டன் கிளாத்தில் காய வச்சுக்கலாம் மீதி இருக்கிற மாவி இது மாதிரி வேக வச்சு இது மாதிரி கத்தியால் லைட்டாக கீறி விட்டாலே போதுங்க நமக்கு ஒட்டாமல் எவ்வளோ அழகாக வருது பாருங்கள் இந்த அப்பளம் காயிறதுக்கு வெயில் தேவலைங்க வீட்டில் ஃபேன் காற்றுலேயே காய வச்சுக்கலாம் இப்போ எல்லா மாவுலையும் நம்ம அப்பளம் ரெடி பண்ணியாச்சுங்க ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குதுன்னு ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து பாருங்கள் அப்பளெல்லாம் லைட்டாக காஞ்சி வந்துருக்கு பாருங்கள் லைட்டாக மேலே தூக்குனாப்பில் இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம இதை திருப்பி விட்டுக்கலாம் எல்லா அப்பளத்தையும் நம்ம இதுமாரி திருப்பி ஒன் பை ஒன்னாக திருப்பி விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாங்க இந்த அப்பளத்தை பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு ரெண்டு மணி நேரத்தில் எந்த அளவுக்கு காஞ்சிருக்குன்னு நான் வந்து இந்த அப்பளத்தை வந்து நைட்டு ரெடி பண்ணாங்க இந்த டூ ஹவர்ஸ்லேயே நமக்கு நல்லா காஞ்சி வந்திருக்கு பாருங்கள் இது ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நைட்டு காயிட்டும் காலையில் பார்க்கலாங்க எந்த அளவுக்கு நமக்கு காஞ்சி வந்திருக்குன்னு காலையில் பாருங்கள் நல்லா காஞ்சிடுச்சு பாருங்கள் ஒரு நாள் வெயில் இல்லாமல் ஃபேன்லேயே தான் நமக்கு காஞ்சிருக்கு வத்தல் நல்லா காஞ்சிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து பொறிச்சு பார்க்கலாங்க இது வந்து நான் பிளைனாக சுட்டது ஜீரகம் ஆட் பண்ணது ரெண்டுமே நமக்கு மிக்ஸ் ஆகிருக்கு இப்போ நம்ம பொறிச்சு பார்க்கலாம் கடையில் வந்து எண்ணெயை ஊற்றி காய வச்சுக்கலாங்க எண்ணெய் காஞ்ச உடனே நம்ம அப்பளத்தை பொறிச்சிக்கலாம் பார்க்கறதுக்கு சின்னதாக தான் இருக்கும் ஆனால் பொரியும் போது பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசாக வருதுன்னு உங்களுக்கு பெரிய சைஸ் வேணுன்னா நீங்கள் வந்து தட்டை வந்து கொஞ்சம்
நம்ம ரேஷன் பச்சரிசியில் எந்த ஒரு செலவும் இல்லாமல் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச எக்ஸிபிஷன் டெல்லி அப்போலாம் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சிங்க கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்